네, 안녕하세요. BTS 정우입니다. 아, 이 영상을 찍는 지금 시간이 이제 2021년이 되기까지 얼마 안 남았습니다. 일단 20, 2020은 뭐 정말 많은 일들이 있었고 어막 좋지는 않았던 것 같아요. 그러니까 더 좋을 수 있었는데 분명 이제 여러 가지 상황들이 이제 닥쳐오면서 좀 아쉬움을 많이 남기고 떠, 떠날 수밖에 없는 그런 한 해가 될것 같고 그래도 그 지치고 힘든 시기 속에서도 뭔가를 계속 찾으려고 하고 뭐 최선을 다한 그런 해가 돼 해였다고 생각이 들어서 한편으로는 또뭐 열심히 잘 살지 않았나 그런 생각을 합니다 뭐 제일 아쉬운 거는 그냥 두 눈으로 아미 여러분들 못본거 그게 많이 아쉽고 그리고 2021년 소띠 해줘 제가 소띠인데 어... <웃음> 뭔가 늘고는 있는 것 같은데 뭐 개인적인 뭐 성격이나 아니면 생각들이나 행동들 그런 것들이 어 예전에는 너무 많이 어렵고 그리고 어린 상태에서 이제 하나 둘씩 배워갔는데 그런 것들 뭐 노래도 그렇고 춤도 다양한 것들이 꾸준히 천천히 뭔가 자리를 잡아가고 있는 것 같긴 해요 성숙해지고 어, 근데도 뭔가 아직은 뭔가 제가 나 자식인 한, 자신이긴 하지만 뭔가 아직 100% 내가 아닌 것 같은 그런 느낌이 들어가지고 여전히 근데 2021년에는 또 그런 거 찾는 해가 되었으면 좋겠네요 우리 항상 지켜보고 계신 우리 아미 여러분들도 좋은 일 가득했으면 좋겠고 건강 잘 챙기시고 앞으로 좋은 추억 많이 만들어 갔으면 좋겠습니다 해피 뉴 이어 네 안녕하세요 제시입니다 올해는 어, 정말 좀 힘든 상황이었지만 어, 우리 아미 여러분들도 못 보고 뭐 저희의 뭐 많은 재롱잔치 여러분들께 보여드리지 못했지만 어, 그래도 어, 너무 다행스럽게도 뭔가 여러분들께 좀 희망찬 기운을 전해, 전해줄 수 있어서 너무 어, 아쉽지만 다행이었던 한 해였던 것 같고 어 그리고 올해에는 또뭐 이렇게 뭐 저희 뭐 멤버들도 그렇고 앨범도 그렇고 많은 곡들이 나왔잖아요 그러니까 어, 뭐또 올해 좋지만 않았지만 여러분들께 그래도 선물을 많이 드리고자 어, 노력을 했습니다 이게 뭐 선물일지 아닐지는 뭐 그래도 여러분들의 이이 그거에 맡기, 맡, 맡기지만 그래도 어 저희는 저는 뭐 선물이라고 준비해 가지고 열심히 드렸으니까 어 올해 그래도 어 좋지만은 않았지만 그래도 이 좋은 선물 가지고 이 좋았던 한 해였다 라고 기억해 주시면 너무너무 행복할 것 같습니다 내년에는 우리 모두 어 올해를 다 넘길 엄청난 행운들을 들고 왔으면 좋겠습니다. 저희도 그렇고 우리 아미 여러분들도 그렇고 항상 어, 이렇게 서로 서로 좋은 어, 좋은 모습만 이, 보여주는 어, 그런 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 우리 아, 아미 여러분들 새해 복 많이 받으세요. 해피 뉴 이어. 네, 2020년은 굉장히 어, 뭐랄까 음, 다사다난한 그런 해였지 않나 싶습니다. 뭐 어, 이제 매우부터 서울. 세븐 컴백과 동시에 이제 저희가 이제 아미 여러분들을 못 뵙게 됐는데 어, 그로 인해 이제 굉장히 슬픈 일도 있었지만 뭐 반대로 그로 인해 나온 뭐 다이너마이트나 뭐 저희 빅스테이프나 되게 여러 가지 뵙지 못했지만 굉장히 바쁜 한 해였던 것 같은데요. 어, 내년에 꼭 상황이 좋아져서 정말. 어, 실제로 공연으로 찾아뵙고 싶고요. 음, 뭐 저는 지금 또 올해 어깨 수술을 했죠. 이게 하루 빨리 나아져서 어, 좋은 모습으로 여러분들을 찾아뵙고 싶은 마음이 가장 크고요. 
2021년에는 정말 아무도 아프지 말고 음, 굉장히 건강한 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 여러분들 예, 2020년은 이제 마무리 짓고 2021년 정말 즐겁지 않겠지만 즐거운 마음으로 맞이해서 정말 행복한 한해 되시길 바랍니다. 일단 Happy New Year! 아 2021년이 왔네요. 네. 참 2020년이 어떻게 어, 지나가는지 참 어, <웃음> 제 주마등처럼 많은 그런 기억들이 스쳐 지나가는데 2020년 뭐 많은 분들이 뭐 어, 똑같은 어, 생각을 하실 것 같은데 너무나도 다들 힘든 시기를 어, 보냈었고 사실 그 힘든 과정을 또 보내면서 그 안에서 어떻게든 사실 다들 삶을 어, 이어가기 위해서 노력을 했었던 것 같은데 뭐 사실 저는 너무 안 좋게만은 생각하기는 싫더라고요 네, 그래서 좀 좋은 것들만 생각하고 우리의 추억들도 그렇고 많은 부분 다양한 부분들에서 좀 좋은 부분들을 생각해서 2020년을 뭔가 좀 행복하게 잘 마무리하고 싶다라는 생각을 했었는데 뭐 여러분들도 그런 좀 생각을 하셨으면 좋겠어요 네. 우리 2020년 너무 행복했고 어 그래도 되게 보람이 있는 해였다 라고 다들 좀 기억을 했으면 좋겠고 그리고 사실 2021년 또 신중년 또 소외해라고 합니다 네. 되게 소외해라고 하니까 뭔가 듬직하고 뭔가 우직하고 약간 그런 느낌이 있잖아요 그래서 뭔가 2021년이 벌써부터 뭔가 아 되게 탄탄할 것 같고 뭔가 듬직합니다 예. 어또그 안에 또 우리 아미 여러분들이 있을 거고 그래서 2021년 다들 새해 복 많이 받으셨으면 좋겠고 올해 뭔가 좋은 어, 2021년 좋은 일들 많이 있었으면 좋겠습니다 여러분들 행복하시고 새해 복 많이 받으세요 행복하소 안녕하세요 아 2021년이 드디어 왔습니다 어 사실 작년 한 해에는 뭐 당연히 뭐 나쁜 일은 뭐셀수 없이 많았지만 그래도 어 여러분들 덕분에 정말 버티고 나름 열심히 한 해를 살아갈 수 있었던 것 같아요 그래서 올해는 조금 더 마음을 가다듬고 담담하게 좀 주위를 돌아보면서 제가 할수 있는 것들을 좀 열심히 좀 담담하게 좀 해나가려고 합니다 그래서 막 거창한 목표라든지 뭔가 뭐 그런 걸 세운다기보다는 그냥 지금 제 주변을 잘 챙기면서 돌아보면서 스스로 좀 내가 어떤 사람인지 생각을 하고 뭐 퍼포먼스도 그렇고 뭐 음악도 그렇고 열심히 좀 정진할 수 있는 그런 한 해가 되었으면 좋겠고요 또 책을 많이 읽어서 마음의 양식을 쌓고 나 운동 많이 해서 좀 몸도 좀 양식을 쌓고 그래서 좀 심신이 단련되고 건강해지는 더 멋져지는 어, 2021년의 한 해가 되었으면 좋겠습니다 어, 여러분도 어, 이번 해에는 좀더 뭐랄까 우리가 이 여파를 맞은 지 이제 1년이 넘어 곧 있으면 넘어갈 텐데 어, 한번 저, 한번 스스로 한번 정리해 보시고 어, 많은 것들을 조금 담담하게 어, 해나갈 수 있는 그런 한 해였으면 좋겠어요 어, 뭐, 무엇보다 여러분을 빨리 만날 수 있기를 좀 간절하게 좀 바라고 있고요 어, 네 그렇습니다 그런 면에서 좀 2021년이 2020년과 많이 다른 그런 한 해였으면 좋겠습니다 안녕 새해 복 많이 받으세요 아! 안녕하세요 지민입니다 행복하소 네 2020년 참 모두에게 큰 시련을 준 해였던 것 같아요 19년이 끝날 때 저희끼리 모여서 한 얘기가 있었어요 어, 2020년에는 우리가 앞으로 춤을 이만큼 못 추더라도 나이가 들어서 2020년에는 진짜 한번 마지막으로 불사질러 보자 내년엔 정말 목숨 걸고 한번 해보자 투어를 그래서 되게 설레고 무섭고 뭔가 되게 무거운 마음으로 2021년, 2020년을 맞이했는데 되게 완전 김이 빠져버렸어요 풍선에 이렇게 바늘 찌르듯이 완전 바람이 세서 되게 받아들이기 힘들었고 어 뭔가 그렇게 되게 무겁고 크게 계획을 잡고 나서 그걸 못하게 되고 나니까 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠고 뭐 일을 해도 안 해도 지금 내가 무엇을 하고 있는지도 모르겠고 
이러려고 사실 한게 아닌데 그 하면서도 한편으로는 모두가 다 힘든 시기고 어, 우리뿐만 아니라 우리뿐만 아닌 게 아니라 우리보다 훨씬 더 힘들고 힘들고 괴로우신 분들이 많으실 거라서 뭔가 힘든 티도 못, 나, 못 내겠고 뭐 이런 상황이었던 것 같아요. 그래서 뭐참 어떻게든 마음 정리해서 잘 보내고 추스리고 어, 마음 잡으려고 노력 많이 한한 한 해가 아닌가 싶어요. 여러분들은 어땠을지 아, 뭔가 한분한분 한분 얘기를 다 하고 싶은데 못해서 너무 미안하고 뭐 어느 직업군이든 뭐 학생인 학생대로 어른은 어른대로 뭐 정말 의료진 분들 뭐 포함 뭐 정말 많은 직업에 계신 분들이 다 힘들었을 거라고 생각해요. 너무 고생 많으셨고 어, 이제 해가 넘어가니까 사실 뭐 여러 가지 좋은 방향 방 안들이 나오고 있는 중이니까 조금만 더다 같이 조심해서 빨리 좋은 시기가 왔으면 좋겠고 21년이 되면은 딱한번딱한번 여러분과 만나서 같이 공연하고 싶다가 제 목표가 될것 같습니다. 뭐 다른 어떤 성적도 상관없고 저는 어 여러분과 한번 만났으면 좋겠고 그때 동안만 다들 건강히 행복하게 잘 있어 주셨으면 좋겠습니다. 어 20년도 너무 감사했고 21년도 함께 잘 시간 보냈으면 좋겠습니다. 행복하소! 올해는 그 아무래도 어 팬데믹 시기에 너무나 보여주고 싶은 무대를 제대로 못 보여드린 것 같아요. 그래서 어 2021년에는 행복, 행복하소처럼 어 아미분들께 정말 실제로 같이 만나서 좋은 무대를 보여드리고 싶습니다. 내년 2021년의 목표는 그냥 음 분주하게 말고 여유롭게 내가 하고 싶은 음악을 하면서 어 정말 한층 더 발전하는 가수가 되고 싶어요. 조금 더내 패턴에 맞춰서 조금 더 나의 속도에 맞춰 여유로운 느낌으로다가 이제 곡 작업과 그리고 무대나 이제 내가 노래를 만드는 과정에 있어서 뭔가 일이라고 생각하고 싶지도 않고 그리고 그냥 내가 지금 아미한테 들려주고 싶은 감정을 어 나중에 후회하지 않고 나중에 아 이걸 좀만 더 넣었을 거리라는 생각이 들지 않게 충분히 다 담아서 보낼 수 있는 시간을 가지면서 어 만들고 아미한테 들려줄 수 있는 가수가 되고 싶습니다. 아무래도 저희가 2020년에는 많이 못 만났지만 은 저희는 또 저희 나름대로 정말 열심히 바쁘게 움직였어요. 바쁘게 움직일 수 있었던 거에도 정말 감사하지만 어, 내년에는 음, 저희 텅빈 무대에 저희만 이렇게 녹화를 하는 게 아니라 아미분들이 관객석에 있고 저희가 무대에 있어서 아미분들과 하나가 되는 무대를 만들고 싶다라는 생각을 매일 하게 돼요. 어, 조금만 기다려 주시고 우리 모두가 더 안전하게 금 조심해서 어, 하루 빨리 어, 시기가 지금 이런 시기가 마무리되고 아미분들을 빨리 보고 정말 그때는 어, 우리가 정말 보고 싶었던 마음을 그대로 전하고 싶습니다. 감사하고. 2021년, 2020년에는 행복하지 못했, 못했던 것들 모두 모두 모아서 2021년에는 한꺼번에 행복하소. 감사합니다.